నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారము నా పేరు డాక్టర్ రాజ్మోహన్ రెడ్డి నెల్లూరు అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఎనస్తిషా డిపార్ట్మెంటు హెచ్ఓడి ఇప్పుడు ఈరోజు ఎనస్తిషా గురించి బ్రీఫ్గా మీకు ఎనస్తిషా ఎన్ని రకాలు ఏంటి అది ఎంతవరకు ఇది ఎనస్తిషా స్పెషాలిటీలో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది నేను మీకు వివరిస్తాను ఎనస్తిషా అంటే పేషెంట్కి ఆపరేషన్ కానీ లేదా ఏదైనా ఇతర రకాల ప్రొసీజర్లు చేసేటప్పుడు ఎటువంటి నొప్పి ఇబ్బంది లేకుండా స్మూత్గా జరిగేట్టు చేయడమే ఎనస్తిషా అంటే ఈ ఎనస్తిషా అనేది పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్ల దగ్గర నుంచి చిన్న ఇప్పుడు గాయమైతే కుట్లేసే దగ్గర వరకు ఎనస్తిషా అనేది అవసరం ఉంటుంది ఎనస్తిషా ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు జనరల్ ఎనస్తిషా రీజనల్ ఎనస్తిషా లోకల్ ఎనస్తిషా జనరల్ ఎనస్తిషా అంటే పేషెంటు మొత్తం సృహ లేకుండా పూర్తి మత్తు లేక పంపించి మనం ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సమయంలో పేషెంట్ ఊపిరిని కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఇచ్చి కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది ఆపరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మన పేషెంట్ తిరిగి సృహలకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ ఆపరేషన్ టైంలో బీపీ హెచ్చు తగ్గులు కానీ గుండె వేగం హెచ్చు తగ్గులు కానీ ఊపిరి ఆక్సిజన్ పర్సెంట్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రధానంగా చూసుకోవడం ఎనస్తీష వైద్యుడి రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పేషెంట్ ప్రాణాన్ని ఆ ఆపరేషన్ జరిగినంతసేపు ఎనస్తిష డాక్టర్ తన చేతుల్లో పెట్టుకొని తిరిగి మళ్ళీ పేషెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది జనరల్ ఎనస్తిష అంటే దీనిలో ఆపరేషన్ బట్టి పేషెంట్ యొక్క వయస్సు అతనికున్న ఇతర జబ్బులు అంటే షుగరు బీపీ గుండె జబ్బులు కిడ్నీ వ్యాధులు ఆస్మా ఇలా ఇతర జబ్బులను బట్టి రిస్క్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే అనస్తిష టైంలో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అనమాట ఇవి రాకుండా మనం ఎనస్తిష ఈ పేషెంట్కి ఇవ్వకముందే ఒకరోజు ముందుగానే పేషెంట్కి ఉండే జబ్బులు ఏంటి ఈ పేషెంట్కి ఏ ఎనస్తిష ఇస్తే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది తక్కువ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అనేది మనం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ముందు రోజు మనం ఎసెస్ చేయడం వల్ల ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఆ పేషెంట్ సేఫ్గా ఏ మందులు ఇవ్వడం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది జనరల్ ఎనస్తిష ఇకపోతే రీజనల్ ఎనస్తిష అండ్ లోకల్ ఎనస్తిష రీజనల్ ఎనస్తిష అంటే ఒక భాగం అంటే ఒక చేయి కానీ ఒక లేదా రెండు కాళ్ళు కానీ ఇట్లా ఒక మొత్తం భాగంలో ఇచ్చేదాన్ని రీజనల్ ఎనస్తిష అంటాం రీజనల్ ఎనస్తిషాలో నరు బ్లాక్ అనే ఒకటి అంటే ఒక చేయికి ఫ్రాక్చర్ అయితే ఆ చేతికి మాత్రమే బ్లాక్ ఇచ్చి చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఆ చేతి వరకే మత్తు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బొడ్డు కంటే కింద భాగంలో ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు స్పైనల్ ఎనస్తిష అని అంటాము ఈ స్పైనల్ ఎనస్తిష వచ్చేసి రెండు కాళ్ళు మరియు బొడ్డు కింద భాగం మొత్తం మత్తు వస్తుంది సో సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు లేదా ఇతర హెర్నియా ఇలా హైడ్రోసిల్ ఇలా బొడ్డు కింద చేసే ఆపరేషన్ అన్ని ఈ స్పైనల్ ఎనస్తిషాలో చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా లోకల్ ఎనస్తిష అంటే చిన్న భాగం ఇప్పుడు చేతి మీద చిన్న గాయమైంది దాన్ని కుట్లేయాలి అక్కడి వరకు మాత్రమే ఒక చిన్న ఇంజక్షన్తో మత్తిచ్చి చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని లోకల్ ఎనస్తిష అంటారు ఇవి ప్రధానంగా మూడు రకాల ఎనస్తిషాలు ఇవి కాకుండా ఆపరేషన్ తర్వాత పేషెంట్కి నొప్పి లేకుండా చేసేదానికి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఎనాలజీస్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి ఇవి ఎపిడ్యూరల్ ఎనాలజీస్ అనేది ఒకటి అంటే ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళల్లో కానీ లేదా ఒక కాళ్ళకు కానీ లేదా కడుపు భాగంలో కానీ ఏదైనా మేజర్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఆపరేషన్ తర్వాత ఎక్కువ నొప్పి లేకుండా ఉండడం కోసం సో ఇది చేయడం జరుగుతుంది దీనిలో మనం ఒక మందుని వెన్నుపూసలే కంటిన్యూస్గా ఇవ్వడం ద్వారా పేషెంట్కి ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా చేయవచ్చు అదేవిధంగా నరు బ్లాక్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా చేతికి కానీ లేదా ఏదైనా పర్టికులర్ భాగానికి కానీ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ భాగానికి సంబంధించిన సెన్సరీ నర్వ్స్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఆపరేషన్ తర్వాత ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా ఆ భాగానికి మనం ఇంజక్షన్ ఇవ్వవచ్చు ఇది పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఎనాలజీస్ ఇది కాకుండా కాన్పుల్ సమయంలో అంటే పేషెంట్ గర్భం తర్వాత కాన్పు సమయంలో పురిటి నొప్పులు ఉంటాయి సో ఈ కాన్పు నొప్పులు తీవ్రంగా ఉంటాయి చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి చాలామంది ఈ నొప్పులు బాధని భరించలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో కాన్పుకి ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా లేబర్ అనాలజీస్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా ఈ కాన్పు నొప్పులు పూర్తిగా లేకుండా పేషెంట్కి కాన్పు నార్మల్గా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం నొప్పులు అయితే పెద్దగా తెలియకుండా ఉంటుంది సో ఇది లేబర్ అనాలజీసే అంటాము ఇది ఒక నొప్పి లేకుండా చేసే కాన్పుల విధానం ఇవి కాకుండా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నొప్పి నొప్పుల చికిత్సా విభాగం ఎనస్తిష తర్వాత 
సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగం వచ్చేసి పెయిన్ మెడిసిన్ ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ మెడిసిన్ ఆర్ పెయిన్ మెడిసిన్ అంటారు ఈ పెయిన్ మెడిసిన్లో అన్ని రకాల నొప్పులకి అంటే అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక నొప్పులకి మనం చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ నొప్పులు కావచ్చు లేదా వెన్నుముక నొప్పులు కావచ్చు మోకాల నొప్పి కావచ్చు భుజం నొప్పి కావచ్చు లేదా కొన్ని రకాల కాంప్లెక్స్ పెయిన్స్ కావచ్చు వీటన్నిటికి కూడా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో చిన్న చిన్న ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా నయం చేయడం జరుగుతుంది ఈ చేసే ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ని ఇంటర్వెన్షనల్ పెయిన్ ప్రొసీజర్స్ అంటారు ఇది పెయిన్ మేనేజ్మెంటు నెక్స్ట్ ప్యాలియేటివ్ కేర్ అంటే చివరి దశలో ఉన్న పేషెంట్లకి క్యాన్సర్ కానీ ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళకి చివరి భాగంలో ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా చేసే విధానాన్ని ప్యాలియేటివ్ కేర్ అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా మన ఎనస్తీషాలో భాగంగా ఉంటాయి ఇకపోతే ఇది జనరల్గా ఎనస్తీషా గురించి సో ఈ సంవత్సరం థీమ్కి వచ్చినట్లయితే ఎనస్తీష అండ్ క్యాన్సర్ కేర్ అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు సంబంధించిన కేర్ విషయంలో ఎనస్తీష రోల్ ఏంటి ఎనస్తీష రోల్ ఏంటి అనేది మెయిన్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ ఎనస్తీష డే థీమ్ సో క్యాన్సర్ రోగులు నూటకి ఎనభై శాతం ఆపరేషన్ అవసరం ఉంటుంది సో ఈ వేళల్లో నూటికి ఎనభై శాతం ఆపరేషన్ అవసరం కాబట్టి ఆపరేషన్ టైంలో ఖచ్చితంగా ఎనస్తీష్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్లే కాకుండా కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ వీటిల్లో కూడా ఎనస్తీష అవసరం ఎంతో ఉంటుంది సో క్యాన్సర్ పేషెంట్లు జనరల్గా ఇతర సమస్యలతో కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు సో వీళ్ళందరికీ అన్ని రకాల టెస్టులు చేసి దానికి తగ్గట్టుగా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆపరేషన్ టైంలో ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఎనస్తీష ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్యాన్సర్ సంబంధించి ఆపరేషన్ టైంలోనే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాలుగా ఎనస్తీష డాక్టర్లు క్యాన్సర్ పేషెంట్ల విషయంలో సేవలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్ కీమోథెరపీ ఇవ్వాలి అంటే చాలామందికి దీర్ఘకాలికంగా కీమోథెరపీలు అవసరం ఉంటాయి నరాలు అనేటి కొన్నిసార్లు వాడినట్లయితే అవి గట్టిపడిపోయి త్రాంబోసిస్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఉపయోగం లేకుండా పోతాయి సో నరాలు అనేటి దొరకు సెలైన్ పెట్టేదానికి అంటే కీమోథెరపీ ఇచ్చేదానికి సో వేళల్లో రెండు రకాల టెక్నిక్స్ ద్వారా మనము కీమోథెరపీ ఇచ్చేదానికి దీర్ఘకాలికంగా ఉండే లైన్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఒకటి పిక్ లైన్ అంటాం అంటే పెరిఫెరల్ ఇన్వె ఇన్సర్టెడ్ సెంట్రల్ వినస్ కెత్టర్ అనమాట అంటే చేతి భాగంలోంచి గుండు వరకు ఒక వైర్ని పంపించి అది ఫిక్స్ చేస్తాము అది దీర్ఘకాలికంగా మనం సెలైన్ రూపంలో మందులు ఇచ్చుకునే దానికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చుకునే దానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది శరీరం బయటకు ఉంటుంది బట్ ట్యూబ్ అయితే లోపల హార్ట్ వరకు ఉంటుంది రెండోది వచ్చేసి కీమోపోర్ట్ కీమోపోర్ట్ అనేది ఒక రకంగా క్యాన్సర్ రోగుల పాలిటి వరం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే కీమోథెరపీ కొంతమందిలో కొన్ని నెలల పాటు ఈవెన్ కొంతమంది సంవత్సరం పాటు కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వారానికి ఒకసారి అనేది రెండు సార్ రెండు వారాలకు ఒకసారి కానీ ఇలా ప్రతిసారి పేషెంట్కి గుచ్చడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయము అదేవిధంగా నరాలు కూడా దొరకవు అందువల్ల ఈ కీమోపోర్ట్ అనే డివైజ్ని మనం ట్యూబ్ని గుండె దగ్గర ఉండే పెద్ద రక్తనాళంలోకి ఒక ట్యూబ్ ఒక చివరు పంపించి రెండో చివరిని ఆ పోర్ట్ డివైజ్ కనెక్ట్ చేసి అది బాడీలోనే ఛాతి భాగంలో బాడీ లోపల చర్మం కింద ఇంప్లాంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఇంజక్షన్ ఇవ్వాల్సిన కానీ లేదా సెలైన్ పెట్టాల్సి వచ్చినా కానీ ఈ కీమోథెరపీ మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం చేత్తో పాల్పెట్ అంటే తవిడినట్లయితే మనకు ఆ భాగం తెలుస్తుంది అక్కడ క్లీన్ చేసి సూది పెట్టడం ద్వారా కీమోపోర్ట్ నీడిల్ స్పెసిఫిక్ నీడిల్ ఉంటుంది ఆ నీడిల్ పెట్టి మనం దీని లోపల నుంచే కీమోథెరపీ మొత్తం ఇవ్వచ్చు సో ఈ రకంగా క్యాన్సర్ రోగులకి ఈ కీమోపోర్ట్ అనేది ఒక వరము ఇది మేము ఎనస్టిషా డాక్టర్లే ఈ ఇన్సెషన్ చేస్తాము ఇది ఒక చిన్న ఆపరేషను ఉదయం అడ్మిట్ అయితే చేసి సాయంత్రం కల్లా పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కీమోపోర్ట్ కోసం ఇదే కాకుండా క్యాన్సర్ పెయిన్తో బాధపడేవాళ్ళు దీర్ఘకాలికమైన నొప్పులు అంటే క్యాన్సర్ పెయిన్లు ఇప్పుడు పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్లో అప్పర్ అబ్డోమిన్ అంటే కడుపు పై భాగంలో అదేవిధంగా యూట్రైన్ క్యాన్సరు ఇలాంటి క్యాన్సర్లో లో కడుపు లో భాగంలో ఇంకా కింద పెరీనల్ క్యాన్సర్స్లో గజ్జల్లో అదేవిధంగా నెక్ హెడ్ అండ్ నెక్ వీటిల్లో ఆ భాగంలో క్యాన్సర్ నొప్పులు ఉంటాయి సో వీటికి ఒక్కొక్క భాగంలో ఒక్కొక్క చికిత్స ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఛాతీ భాగంలో అయితే స్టెలైట్ గ్యాంగ్లియన్ బ్లాక్ అనే దాని ద్వారా మనం దీర్ఘకాలికంగా క్యాన్సర్ నొప్పికి రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా కడుపు పై భాగంలో వచ్చే పాంక్రియాసు స్టమక్ లివరు ఈ క్యాన్సర్లో వల్ల వచ్చే నొప్పులకైతే మనం సీలియాక్ ప్లెక్సెస్ బ్లాక్ అనే చికిత్స ద్వారా మనం దీర్ఘకాలికంగా ఈ క్యాన్సర్ నొప్పికి చికిత్స ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా కడుపు కింద భాగంలో వచ్చే క్యాన్సర్లకి హైపోగ్యాస్టిక్ ప్లెక్సెస్ బ్లాక్ అనే చికిత్స ద్వారా మనం దీర్ఘకాలికంగా ఉపశమనం ఇవ్వచ్చు సో ఈ క్యాన్సర్ రోగులకి ఈ నరు బ్లాక్సే కాకుండా మనం ఓపియాయిడ్స్ నార్కోటిక్ మెడికేషన్స్ అంటాము ఓపియాయిడ్ మెడ
అనువా క్యాన్సర్ వీటిల్లో నోటుకున్న ట్యాబ్లెట్లు కూడా మింగిలేని పరిస్థితి ఉంటుంది పేషెంట్లు వీళ్ళల్లో ఫెంటనల్ ప్యాచెస్ అనే స్టిక్కర్స్ ద్వారా మనం మందు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే పేషెంట్కి మన స్టిక్కర్స్ని స్కిన్ కంటించినట్లయితే స్కిన్లో ఉంచి బ్లడ్ లేకి మందు వెళ్ళి ఈ క్యాన్సర్ నొప్పికి ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇంత ఇవి మాత్రమే కాకుండా క్యాన్సర్ నొప్పులు ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది దీన్ని బ్రేక్ త్రో పెయిన్ అంటాము ఈ తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా నొప్పి తగ్గించుకునే దానికి పేషెంట్ హాస్పిటల్కి రాకుండా ఫెంటనిల్ లాలీపాప్స్ అని ఉంటాయి ఓటీఎఫ్సీ అంటాం అంటే ఓవరాల్ ట్రాన్స్మ్యూకోజల్ ఫెంటనల్ సిట్రేట్ ఈ ఫెంటనిల్ లాలీపాప్స్ని నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తున్నట్లయితే ఓ పదిహేను నిమిషాల్లో నొప్పి తీసేసినట్లుగా పోతుంది ఎంత తీవ్రమైన నొప్పి అయినా ఇమీడియట్గా తగ్గిపోతుంది ఇది కూడా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ చికిత్స సో ఈ రకంగా క్యాన్సర్ నొప్పికి కూడా ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అనస్థీష తర్వాత జరిగే సూపర్ స్పెషాలిటీ పెయిన్ మెడిసిన్లో అందుబాటులో ఉంది ఇంకా మన అపోలో హాస్పిటల్కి అనస్థీష సర్వీస్కి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనం కార్డియాక్ అనస్థీష న్యూరో అనస్థీష ఆర్తో పాలిట్రామా ట్రాన్స్ప్లాంట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనస్థీష ఇట్లా అన్ని రకాల అనస్థీషలు అందుబాటులో ఉన్నాయి దీంతోపాటు పెయిన్ క్లినిక్ అనేది ప్రత్యేకంగా అపోలో హాస్పిటల్లో మనం రన్ చేయడం జరుగుతుంది నేను ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ స్పెషలిస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను సో ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక నొప్పులకి ఆపరేషన్ లేకుండా చిన్న చిన్న ఇంజక్షన్ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ ప్రొసీజర్స్తో చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు ఇంటర్వెన్షనల్ పెయిన్ మెడిసిన్ ఆర్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎనస్థీషియాలో ఎనస్థీషియా తర్వాత ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ ఈ పెయిన్ మెడిసిన్ అనేది అమెరికాలో ఎంతో అభివృద్ధి చెంది పెయిన్ మెడిసిన్ సపరేట్ స్పెషాలిటీగా ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా మన భారతదేశం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ ఎనస్థీషియా తర్వాత ఉండే పెయిన్ మెడిసిన్ డిఎం పెయిన్ మెడిసిన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ప్రస్తుతానికి మన దేశంలో ఎయిమ్స్లో ఒక్క దగ్గర మాత్రమే డిఎం పెయిన్ మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉంది సో అందువల్ల డిఎం అందుబాటులో లేనందువల్ల ఫెలోషిప్ ఇన్ పెయిన్ మెడిసిన్ అనే ఒక కోర్స్ చేయడం ద్వారా ఈ పెయిన్ మెడిసిన్ అనేది మనం ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మెట్రో సిటీస్లో అయితే పెయిన్ మెడిసిన్ మనకు లిబరల్గా అవైలబిలిటీలో ఉంది ఎంతోమంది పెయిన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది మన నెల్లూరుకు వచ్చినట్లయితే నెల్లూరులో అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో నేను మాత్రమే ఈ పెయిన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది నేను డిఎన్బి ఎనస్థీషా తర్వాత ఫెలోషిప్ ఇన్ పెయిన్ మెడిసిన్ చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ స్పెషలిస్ట్గా అపోలో హాస్పిటల్లో ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పెయిన్ మెడిసిన్లో ఏం చేస్తాము సో ఈరోజు ఎనస్థీషా డేలో అవేర్నెస్లో భాగంగా మీకు పెయిన్ మెడిసిన్ గురించి డీటెయిల్డ్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ పెయిన్ మెడిసిన్ అనేది దీర్ఘకాలికైన నొప్పులకు ఆపరేషన్ లేకుండా చిన్న చిన్న ఇంజక్షన్ లాంటి టెక్నిక్స్తో అంటే ఇంటర్వెన్షనల్ పెయిన్ ఇంజక్షన్స్ అనే టెక్నిక్స్తో అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక నొప్పులకి నయం చేసే విధానమే ఈ పెయిన్ మెడిసిన్ ఈ పెయిన్ మెడిసిన్లో ఏ నొప్పులు చికిత్స చేస్తారు అంటే ఏ ఎన్ని ఎటువంటి దీర్ఘకాలిక నొప్పికైనా ఉదాహరణకు పైన నుంచి కిందకు వచ్చినట్లయితే తలనొప్పి తలనొప్పి ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది అంటే తలనొప్పి రెండు రెండు కారణాలు ఒకటి ప్రాథమికమైన అంటే ప్రైమరీ హెడ్ ఎక్స్ అంటారు అంటే ఈ హెడ్ ఎక్స్లో మనకు కారణం ఎన్ని కనుక్కోలేము అంటే స్పెసిఫిక్గా ఇది కారణం ఇది తీసేస్తే ఈ తలనొప్పి తగ్గుతుందనే కారణం కనుక్కోలేని హెడ్ ఎక్స్ని ప్రైమరీ హెడ్ ఎక్స్ అంటాము ఈ మూడు రకాల ప్రైమరీ హెడ్ ఎక్స్ ఉంటాయి మైగ్రేన్ క్లస్టర్ హెడ్ ఎక్ టెన్షన్ హెడ్ ఎక్ ఈ మూడు ప్రైమరీ హెడ్ ఎక్స్ ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు సైన్సైడ్స్ వల్ల వచ్చే హెడ్ ఎక్ లేదా ఇంకేదైనా చెవు చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే హెడ్ ఎక్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి వీటిని సెకండరీ హెడ్ ఎక్స్ అంటాము సెకండరీ హెడ్ ఎక్స్ దానికి కారణం ట్రీట్ చేసినట్టు తగ్గిపోతుంది ఈ ప్రైమరీ హెడ్ ఎక్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ సో ఉదాహరణకి ఈ మైగ్రేన్లో కానీ మైగ్రేన్లో రిఫ్రాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఆక్స్పిటల్ నరు బ్లాక్స్ అనేటివి చేయడం ద్వారా మనం ఈ ప్రైమరీ హెడ్ ఎక్స్కి ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా క్లస్టర్ హెడ్ ఎక్ అనేది చాలా తీవ్రమైన తలనొప్పి అంటే పాతకాలంలో ఈ తలనొప్పికి చికిత్స లేనప్పుడు తీవ్రాన్ని భరించలేని తలనొప్పి ఉన్నప్పుడు మనం సూసైడ్ చేసుకొని
ఇది ఓపీ ప్రొసీజరు పేషెంట్కి ఎటువంటి అడ్మిషన్ అవసరం లేదు సో పేషెంట్ వచ్చి అది చేయించుకొని పెయిన్ రిలీఫ్ పొంది వెళ్ళిపోవచ్చు అదేవిధంగా టెన్షన్ హెడ్డేక్ కూడా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు సాధారణ మందులకి ఫలితం లేనప్పుడు మన కొన్ని నర్వు బ్లాక్స్ ద్వారా దీన్ని కూడా రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు ఇది తలనొప్పి ఇంకా కిందకు వచ్చినట్టయితే మెడనొప్పి సంబంధించి దానికి సంబంధించిన వ్యాధుల గురించి చెప్తాను మెడనొప్పిలో మెడకు మాత్రమే నొప్పి ఉండి చేతులు లేక ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా తిమ్మిర్లు లేకుండా ఉన్నట్లయితే జనరల్గా అది మజిల్ స్పాజం వల్ల ఉంటుంది అంటే మెడలో ఉండే కండలు గట్టిపడడం వల్ల ఉంటుంది ఈ మెడలో కండలు గట్టిపడినట్లయితే చిన్న ఇంజక్షన్ ద్వారా ట్రిగ్గర్ పాయింట్ అనే ఇంజక్షన్స్ ద్వారా మజిల్ లేకి మనం రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు అదే కొంచెం తీవ్రమైనట్లయితే సర్వికల్ స్పాండలిస్ వచ్చి డిస్క్ అనేటివి వెనక్కి జరిగి చేతుల్లోకి వెళ్ళే నరాలను ఒత్తుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఒత్తుకున్నప్పుడు చేతుల లేక కూడా మనకు తిమ్మిర్ లాంటి నొప్పులు రావడం జరుగుతుంది దీనికి సర్వికల్ ఎపిడ్యూరల్ ఇంజక్షన్ అనే ఒక టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఇంజక్షన్ ఇచ్చి ఆ డిస్క్ ఒత్తుకోవడం వల్ల ఉన్న వాపుని తగ్గించడం ద్వారా మనం రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా అంతకంటే కిందకు వచ్చినట్లయితే ఛాతీ భావంలో కొన్నిసార్లు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది బట్ అది క్యాన్ అది కా హార్ట్కి సంబంధించింది కాదు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించింది కాదు అంటే నాన్ కార్డియాక్ నాన్ పల్మరీ చెస్ట్ పెయిన్స్ అనమాట సో ఈ నాన్ కార్డియాక్ చెస్ట్ పెయిన్స్లో మనం కోస్టో కాంటల్ జంక్షన్ ఇంజక్షన్ ద్వారా లేదా ఇంటర్ కోస్టల్ నరు బ్లాక్స్ ద్వారా మనం పెయిన్ రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు ఈ పేషెంట్లు జనరల్గా గుండె జబ్బుల డాక్టర్ల చుట్టూ పదే పదే తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అన్ని రకాల టెస్టులు చేసి థ్రెడ్మిల్ టెస్టు యాంజోగ్రామ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది కొంతమందికి అంటే పేషెంట్ కన్విన్స్ కానప్పుడు సో చేసి గుండె జబ్బులు ఏదో నిర్ధారించిన తర్వాత మా దగ్గర పంపడం జరుగుతుంది మేము ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళకి నయం చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి నడువు నొప్పి కామన్గా మనం రోజు ఎంతోమంది చూస్తుంటాం నడువు నొప్పితో బాధపడే వాళ్ళని ఈ నడువు నొప్పిలో కూడా డిస్క్ అనేది ప్రధానంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక వెన్నుపూస రెండు వెన్నుపూసలు అంటుకునే ఫ్యాసెడ్ జాయింట్స్ అనే ప్రాబ్లం వల్ల కూడా ఈ నడువు నొప్పి ఉంటుంది ఈ నడువు నొప్పిలో కూడా నడువు వరకే పరిమితం అయ్యండొచ్చు లేదా కాళ్ళ లేకి పాకినట్టుగా నొప్పి ఉండొచ్చు కాళ్ళ లేక పాకినట్టు నొప్పి ఉన్నట్లయితే డిస్కు నర కాళ్ళ లేకలు నరం ఒత్తుకోవడం వల్ల వచ్చే నొప్పి దానిని సయాటికా అంటాం జనరల్ లాంగ్వేజ్లో సో ఈ నడువు సంబంధించిన దానికి ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్లో అద్భుతమైన చికిత్సలు ఉన్నాయి ట్రాన్స్ఫరామినల్ ఎపిడ్యూరల్ ఇంజక్షను ఫ్యాసెట్ నరు బ్లాకు కాడల్ ఎపిడ్యూరల్ బ్లాకు ఇలా అద్భుతమైన ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆపరేషన్ లేకుండా ఈ నడు నొప్పికి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇది కాకుండా కొంతమందికి కాళ్ళల్లో రక్తనాళాలు బ్లాక్ అయిపోయింది ఎస్పెషలీ ఇది దీర్ఘకాలికంగా స్మోక్ చేసేవాళ్ళు అంటే టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ స్మోక్ చేసేవాళ్ళల్లో కాళ్ళలో రక్తనాళాల్లో పూడికి లేర్పడి బ్లాక్ అయిపోయి తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది పేషెంట్కి మొదట్లో నడిచినప్పుడు మాత్రమే నొప్పి వస్తుంది తర్వాత తర్వాత రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది ఎటువంటి మందులకి రెస్పాండ్ కాదు ఇది రక్త ప్రసరం తక్కువ అవడం వల్ల వచ్చే నొప్పి ఈ నొప్పులకి మనం సింపాథటిక్ నరు బ్లాక్ అని నడువులో ఒక ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం ద్వారా కాళ్ళలోకి వెళ్ళే రక్తనాళాల టోన్ తగ్గించి రక్త ప్రసరం ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల వాళ్ళకి కంప్లీట్ పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది పెయిన్ రిలీఫ్ రావడమే కాకుండా ఈ ఈ వ్యాధి మనం వదిలేసినట్లయితే ఫ్యూచర్లో గ్యాంగ్రీన్ అంటే పుండ్లు పడి కాళ్ళు తీసేసే అవసరంగా ఉంటుంది దాని నుంచి కూడా మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా పేషెంట్ని కాపాడవచ్చు ఇది ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇంకా కామన్గా మనం యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళల్లో ప్రతి ఒక్కరిలో ఎనభై శాతం పీపుల్లో చూసేది వచ్చేసి మోకాళ్ళ నొప్పి ఈ మోకాళ్ళ నొప్పికి మొదటి దశలో వచ్చినట్లయితే మొదటి దశ రెండో దశ మూడో దశ అంటే మొత్తం ఫోర్ స్టేజెస్గా ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ సో స్టేజ్ ఫోర్లో వాళ్ళు కాకుండా వన్ టూ త్రీలో కానీ మన దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే విస్కో సప్లిమెంటేషన్ జెనిక్లార్ నరు న్యూరోలైసిస్ అదేవిధంగా ప్లాస్మా థెరపీ ఆర్ పిఆర్పి థెరపీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ల ద్వారా మనం మోకాళ్ళ నొప్పుల వాళ్ళకి దీర్ఘకాలికమైన రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా మోకాళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ అనేది లాస్ట్ ఆప్షన్ వీటిల్లో గ్రేడ్ ఫోర్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డిఫారెంటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో మోకాళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మోకాళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా కొంతమందిలో నొప్పులు రావడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి కూడా జెనిక్లార్ నర్ న్యూరోస్ అయిన టెక్నిక్ ద్వారా మోకాళ్ళ మార్పిడేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే మోకాళ్ళ నొప్పికి కూడా మన ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్లో ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ఇంకా కిందకి వెళ్ళినట్లయితే మడమ నొప్పి చాలామందిలో బాధిస్తుంటుంది ఇది ప్లాంటార్ ఫేషియటిస్ అంటాము వీళ్ళల్లో కూడా మనం అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ప్లాంటార్ ఫేషియటిస్ ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం దీనికి కూడా చికిత్స చేయవచ్చు
వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి అనిపించిన డాక్టరు వాళ్ళకి దానికి సంబంధించి ఎవరు అనిపిస్తే ఆ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఆ స్పెషాలిటీకి సంబంధించిన పరీక్షలన్నీ చేసినప్పటికీ అన్నీ నార్మల్గా ఉంటాయి అన్ని టెస్టులు ఎక్స్రేలు కానీ స్కాన్లు కానీ అన్నీ నార్మల్గా ఉంటాయి సో పేషెంట్కి నొప్పి మాత్రం తగ్గకుండా ఉంటుంది ఇలా ముగ్గురు నలుగురు డాక్టర్ల చుట్టూ తిరిగేసరికి సో అన్ని రకాల టెస్టులు చేయబడడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్పెషాలిటీ దగ్గరికి వెళ్ళ తగ్గలేదు సో దీనికి సంబంధించి ఈ స్పెషలిస్ట్ కరెక్ట్ డాక్టర్ కాదేమో అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో స్పెషాలిటీ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇలా రెండు మూడు రకాల స్పెషలిస్టుల దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు మూడు రకాల స్కాన్లు టెస్టులు చేయడం జరుగుతుంది అన్నీ నార్మల్గా ఉంటాయి పేషెంట్కి నొప్పి మాత్రం తగ్గదు సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి పేషెంట్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు మనం మేమేం చేయగలం అన్ని డాక్టర్ల దగ్గర చూపించాం అందరూ టెస్టులు చేశారు అన్నీ నార్మల్గానే ఉన్నాయి బట్ నువ్వు మాత్రం నొప్పి తగ్గట్లేదు అంటున్నావు సో ఏం చేయాలని విసుక్కోవడం మొదలు పెడతారు పేషెంట్ మీద సో పేషెంట్కి ఏమో రియల్గా పెయిన్ ఉంటుంది సో పేషెంట్ ఇంట్లో వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయడం ఆల్రెడీ ఉన్న నొప్పుల వల్ల ఇంకా డిప్రెషన్ లెక్ గురయ్యి ఆ నొప్పులు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట సో ఈ జబ్బు ఏంటంటే ఫైబ్రోమయాలజా సిండ్రోమ్ దీనిలో ఇది ఒక దీర్ఘకాలమైన కండరాల వ్యాధి దీనిలో కండరాల నొప్పులు ఉంటాయి హైపర్ సెన్సిటివ్గా ఉంటారు వాళ్ళు అంటే నార్మల్ పేషెంట్స్కి పెయిన్ కాదు కూడా వీళ్ళకి పెయిన్ అవుతుంది ఇప్పుడు గట్టిగా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినాం అనుకో నార్మల్ పేషెంట్ పెయిన్ కాకుండా వీళ్ళకి పెయిన్గా ఉంటుంది అనమాట సో కొంచెం పని చేసినా కూడా వీళ్ళకి నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా రాత్రి నిద్రపోయి ఉదయం నిద్రలేసినప్పుడు కూడా సో వాళ్ళు రాత్రి అంతా నిద్రపోయినట్టు అనిపించినా కూడా నిద్రలేసినప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోయిన ఫీలింగే ఉండదు అంటే అన్రిఫ్రెష్డ్ స్లీప్ అంటాం దీన్ని సో ఈ విధంగా నిద్ర సమస్యలు ఒళ్ళంతా నొప్పులు చిన్న పని చేసిన అలసిపోవడం నొప్పులు ఉండడం ఇంకా ఈ ఈ జబ్బు తీవ్రంగా ఉండడంలో కొంచెం మతిమరుపు కూడా చూస్తాము ఇది ఫైబ్రోమయాలజా సిండ్రోమ్ ఇది దీర్ఘకాలికమైన వ్యాధి కాకపోతే ఈ జబ్బులో ఉన్న ఒక పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ జబ్బు వల్ల శరీరంలో ఎటువంటి ఆర్గాను దెబ్బతిందు అంటే ఇప్పుడు బీపీ షుగర్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టే కిడ్నీలో గుండె నరాల వ్యాధులు వచ్చినట్టుగా ఈ జబ్బు వల్ల దీర్ఘకాలంగా ఉన్నప్పటికీ పేషెంట్ నొప్పితో సఫర్ అవుతుంటాడు కానీ ఎటువంటి ఆర్గాన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వడం జరగదు కాబట్టి ఈ పేషెంట్ మరి పరిష్కారం ఏంటి అంటే దీర్ఘకాలికంగా మందులు వాడుకోవడంతో పాటు పేషెంట్కి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసి దీర్ఘకాలికంగా మందులు వాడుకున్నట్లయితే అదుపులో ఉంటుంది అంతేకాకుండా తీవ్రంగా కొన్ని భాగాల్లో నొప్పులు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ కండ్రాలకు మనం ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రెగ్గర్ పాయింట్ ఇంజక్షన్స్ అనే ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ పార్ట్లో ఉండే తీవ్రమైన నొప్పి తగ్గిపోతుంది పేషెంట్కి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నాకు నొప్పి తగ్గుతుందని సో దీర్ఘకాలంగా న్యూరోపతిక్ పెయిన్ మెడిసిన్స్ అని రెండు మూడు రకాల మెడిసిన్స్ మనం ఈ పేషెంట్కి పెట్టి దీర్ఘకాలంగా వాడుకొని ఫాలోఅప్లో ఉండమని చెప్తాం సో ఈ రకంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళు కంప్లీట్ పెయిన్ రిలీఫ్ వచ్చి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ డ్రాస్టిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కొన్ని రకాల నొప్పులు అసలు మనకు ఎటువంటికి అందు అందని నొప్పులు ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఒక తలనొప్పి పేషెంట్ నేను ట్రీట్ చేయడం జరిగింది ఆ తలనొప్పి పేషెంట్ నా దగ్గరకు రాకముందు చాలామంది డాక్టర్లు చుట్టూ తిరిగి లాస్ట్కి ఒక న్యూరాలజీ డాక్టర్ నా దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది ఆ పేషెంట్ తలనొప్పి మనం ట్రీట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ పేషెంటు ట్రీట్మెంట్ జరిగిన సంవత్సరం తర్వాత మోకాల నొప్పి నా దగ్గరకు రావడం జరిగింది ఆ సంవత్సర కాలం కూడా మళ్ళా ఎటువంటి నొప్పి ఆ పేషెంట్కి రాలేదు మనం చిన్న ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్తో నయం చేశాము ఫస్ట్ వీడియో చూపిస్తాను తర్వాత ఆ తలనొప్పి ఏంటి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాకు కృషి పక్క తలగా నొప్పి రోజు ప్రతిరోజు ఓటిన్నర ఒంటి గంట ఆ ప్రాంతంలో దాని ఇష్టంగా అదే నిద్ర చేసి వస్తుంది అక్కడ నరం ఆ లేపినప్పుడు నరం నాకు బాగా పోగద్దు అనమాట ఆ నరం నేను గట్టిగా పట్టుకుని ఒక అరగంట సేపు తనకు లాగితే అప్పుడు తగ్గద్దు ఇది ఆ మాదిరి కనీసం రెండు మూడు నెలలు బాధపడ్డాను నేను ఆ తర్వాత ఇక్కడ డాక్టర్లకు అందరూ చూపించాను చూపించిన ఎవరి వల్ల కాలాలి అప్పుడు రాజమోహన్ రెడ్డి గారి పొమ్మని చెప్పి చెప్పారు అప్పుడు వచ్చి ఆయన కాడు వచ్చిన తర్వాత ఒకే ఒక ఇంజక్షన్ చేశారు చేసిన తర్వాత తగ్గిపోయింది నాకు సంవత్సరం అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగుండాలి నేను సో ఈ తలనొప్పి ఏంటంటే దీన్ని హీప్నిక్ హెడేక్ ఆర్ అలారం హెడేక్ అంటారు ఈ తలనొప్పి రోజుకి ఒకసారి వస్తుంది అంటే ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఒకసారి వస్తుంది అదే టైంలో ఒక గంట రెండు గంటలు పేషెంట్ ఇబ్బంది పెడుతుంది మళ్ళా పోతుంది మళ్ళీ మధ్యలో అంతా రాదు మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత మళ్ళీ నొప్పి వస్తుంది సో దీన్ని హీప్నిక్ హెడేక్ అంటారు అలారం అలారం ఎందుకంటే
సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు